in the part 1 video we have seen the warm up in the part 2 video we have seen one of the special features of tarini and the six crew members illengla so now we are going to see part 3 the part 3 is about the interview of the crew members the six crew members to a newspaper so this is what our lesson so first they ask vartika about acquaintance with the sailboat acquaintance appadina sonna parichayam aagiradhu eppadi pengalagiya ungalku inda sailboat vandu control pandrathu eppadi parichayamana oru vishayam aachu appadina question ketanga so adukku vartika joshi solranga women officers were not allowed entry in combat platforms mostly evlo dhaan pengal officer cadets vandalume avangala vandu oru poraatta kalathukulla vandu avlavu elimiya vidradilla after 3 years of training only we were admitted so in the 3 years training ku peragu dhaan engala inda boat vandu handle pannave anumadichaanga appo vandu vartika joshi the next question kekranga about the training procedures so appadi 3 years enna training kudutaanga appdinu kekranga the first one theoretical courses theoretical courses na enna adu nammala padikirom padikiradha test eduthrom illaya idukku peru theoretical courses அப்புறம் வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் அப்புறம் நீங்க பிராக்டிகல் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து நீங்க படிச்சத அப்ளை பண்ணி பாப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு பேரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் அப்படினு சொல்லலாம் சோ இப்ப தியரட்டிகல் கோர்சஸ்ல என்னென்னலாம் எடுத்தாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா நேவிகேஷன் நேவிகேஷன் என்னது ஒரு திசை காட்டிய எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஆபத்தான காலத்துல நம்ம எப்படி தொலை தொடர்பு வசதிகளை கரெக்ட்டா பயன்படுத்துறது then weather prediction so kala nilaiya vande nam eppadi kanichu adike etha maadhiri handle pandrathu so idhu dhaan vande theoretical courses la irundhathu then hands on training to repair things or paludhu yerpattuchuna adai eppadi sari seiyiradhu to deal with emergencies adhe maadhiri or aabathu kaalathile enna maadhiri nadandukiradhu medical emergency agatum training on tactical aspects டாக்டிகல் அப்படின்னா சமாளிப்பு திறன் ஸோ மோஸ்ட்லி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் வந்து சமாளிப்பு திறமைய வந்து அவங்க கூர்மைப்படுத்துறதா அமைஞ்சிச்சு தென் ட்ரைனிங் கொடுத்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து த இந்தியன் நேவல் வாட்டர்மேன்ஷிப் ட்ரைனிங் சென்டர் ஐஎன்டபிள்யூஎஸ்டிசி அட் மும்பை அவங்க தான் முதல்ல இந்த ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் கொச்சியில வந்து சில நேவல் பேஸ் ஆன ட்ரைனிங்ஸ் அவங்க எடுத்தாங்க அடுத்தது ஐஎன்எஸ் பி மிகாதே டு மொரிஷியஸ் மொரிஷியஸ் தீவுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செயல் போட்டான மிகாதேயை வந்து எடுத்துட்டு போனாங்க எந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுல அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு அடுத்து கேப்டவுனுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போனாங்க இன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ஸோ இந்த டிராவலே அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ற மாதிரியான விஷயங்களை கொடுத்துச்சு so through these experiences they come to know how to manage water food and electricity adukku perukku avanga enna ketanga appadina a selection process ko oh, ivlo training la nadandirukku so ungala eppadi select pannanga appadinu ketappo adukku vandu aishwarya badal solranga out of 30 women we six were shortlisted so adula 30 pera modala select panni adula enga 6 pera mattume therndaanga based on little survival skills survival appadina uyir vaala kudiya therama varakudiya prachanigalai eduthu poraada kudiya andha thunichal so idhukku thalaimai vagichathu yaar nu paathona it is mentored by commander dilip dond so yerkanave poi vandha anubavam irukka kudiya commander dilip dond da vandu engalukku தலைமையேற்றுறாங்க <laughs> to complete journey with ultimate honesty enna inda edathila honesty ku journey ku enna sambandham appdin kuda nam nenikalam or circum navigation vandu nam pannanum appinga bodu adula nam vandu engine vandu bayanpaduthakoodadu appdina anga or rule irukku so 
இவங்களும் வந்து இந்த சர்க்கம் நேவிகேஷனை நேர்மையா பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல பத்திகா ஜோஷி வந்து ரொம்பவே கவனமா இருந்திருக்கிறாங்க So, she wanted to go by the rules of circumnavigation. That is why she said that she should not use any auxiliary means of repulsion. She should not use any other engine to use any other engine. She should not use any other engine to use any other engine. Not to take anybody's assistance. That is why she is not able to use any other engine. She should not use any other engine to use any other engine. ஸோ இதெல்லாத்தையும் நேர்மையாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வர்த்திகா ஜோஷி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க தென் தே ஆஸ்க் அபவுட் டீம் ஸ்பிரேட் அப்போ சரி உங்களுடைய குழு மனப்பான்மை எப்படி இருந்துச்சு அது உதவிகரமாக இருந்துச்சா இல்லை உங்களுக்கு கஷ்டம் கூட ஏற்படுத்துச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்னாக தான் ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டோம் ட்ரைண்டு டுகெதர் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த நாங்கள் எல்லோரும் கலந்து செய்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு இட் ஈஸ் ஈஸியர் டு கொலாபரேட் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய ஆங்கிளில் யோசிச்சதுனால வி காட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் சால்விங் எ ப்ராப்ளம் ஒரு பிரச்சனைக்கு நிறைய சொல்யூஷன் வே வந்து நாங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தென் தாயில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா டீம் ஒர்க் வாஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு வந்து டீம் ஒர்க் தான் எங்களுக்கு முழு பலமே கொடுத்துச்சு அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டாம் புயல் கா நேரத்தில் வந்து த்ரீ வுட் அவுட் ஆன் வாட்ச் மூணு பேர் வெளியே நின்று கவனிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் த்ரீ வுட் பி இன்சைடு மற்ற மூணு பேர் உள்ளே இருப்பாங்க அதில் சம் வாட் வுட் ஹீட் வாட்டர் அண்ட் க்ளோவ்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேட்டரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க Then, 12 hours of long storm managed by team. So, this is the toughest thing to say. The next question is, If you go to the point, there is a challenging task. That's why we ask you. Usually, if you go to the point, கடல் நம்ம வெளியில இருந்து பாக்குற வரைக்கும் அமைதியா இருக்கும் ஆனா ஒரு பெரிய காற்றுல நம்ம கடல்ல மேனேஜ் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் டு பி ஆக்டிவ் அண்ட் ஆன்டிசிபேட் நம்ம வந்து அதை எதிர்க்கவும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல நம்ம தொய்வு இல்லாம வேலையும் பார்க்கணும் இன் த சவுத் பசிபிக் வி என்கவுண்டர் ஏ ஸ்டாம் அதுல சவுத் பசிபிக்ல நாங்க ஒரு ஸ்டாம் வந்து பேஸ் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அதோட வேவ்ஸ் மட்டுமே நைன் டு டென் மீட்டர்ஸ் ஹை அதோட விண்ட் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி நாட்ஸ் அறுபதுல இருந்து எழுபது நாட்ஸ் இந்த நாட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காற்றினுடைய அதனுடைய வீரியத்தை சொல்றாங்க ஸோ அந்த யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட்டிக்கல் மைல் பெர் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி அது வந்து ஒரு மிக பெரும் புயலினுடைய ஒரு அளவு ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டாம் வந்து நாங்கள் சமாளித்தது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் டாஸ்க் தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வேறு என்னென்னலாம் உங்களுடைய சர்க்கம் நேவிகேஷனை நீங்கள் அட்வென்ச்சரஸாக ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னு வந்து வர்த்திகாட்ட கேட்டப்போ வர்த்திகா சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் வந்து கிராசிங் டாஸ்மேன் சி நாங்கள் வந்து டாஸ்மேன் சியை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது த வாஸ் ப்ரில்லியன்ட் சதன் லைட்ஸ் அவ்வளோ ஒரு நல்ல வெளிச்சம் தென் பகுதியிலேருந்து ஒரு வெளிச்சம் ஸ்கை லிட் அப் இன் க்ரீன் லைட் அது மட்டும் இல்லை வானமே அப்படியே போகும் பச்சை நிறமாக தோணுச்சு பயோ லூமினஸன்ஸ் அதில் அந்த இயற்கையினுடைய அந்த ஒளி வந்து விழிர்ந்துச்சு அந்த கடல் பகுதியில் த டால்ஃபின்ஸ் மே ஸ்விம்மிங் அப்படியே டால்ஃபின்ஸ் எல்லாம் ஏதோ லைட் மாதிரி ஸ்விம் ஆன மாதிரி இருந்தது அதோட நாங்கள் வர வழியில் வந்து டெக்ஸ்பம் ஆஃப் வேல் ஸோ ஒரு இறந்து போன திமிங்கலத்தை பார்த்தோம் நாங்கள் பார்க்கும்போது அது ஒரு தீவுன்னு நினச்சோம் பட் பக்கத்தில் போய் பார்க்கும்போது தான் அது ஒரு இறந்து திமிங்கலம்னு தெரிய வந்துச்சு ஸோ இட் வாஸ் லுக்டு லைக் அன் ஐலேண்ட் ஸோ எங்களுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை பார்க்கும்போது நாங்கள் அதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அது என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் வி லேர்ன் அபவுட் வேரியஸ் ஃபீஸஸ் த்ரூ கூகுள் தென் உங்களோட நேரத்தை வந்து நீங்க எப்படி கடத்துனீங்க அந்த டீப் சீல இருக்கும்போது உங்களுக்கு 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 பொழுதுபோக்குன்னு என்ன இருந்துச்சு போஸ்டட் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் கோல்க பாஸ் கோல்க பாஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்ல பானி கூலி தான் சரிங்களா கோல்க பாஸ் அண்ட் கேக்ஸ் அதோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்க வந்து அடிக்கடி ஃபேஸ்புக்ல நாங்க போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தென் வி ரைட் புக்ஸ் நிறைய புத்தகங்கள் படித்தோம் Quilling and craft work. நிறைய வந்து கை வேலைப்பாடுகள் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அதுலேயும் வந்து ஜோஷி வர்த்திகா ஜோஷி அடிக்கடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காமிக்ஸ் அண்ட் ராமாயணா ரீட் பண்ணுவாங்க 
வி வேர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் குக்கிங் அண்ட் பேக்கிங் நிறைய குக் பண்ணோம் பேக் பண்ணோம் அண்ட் வி மேட் அ லேம்ப் ஷேட்ஸ் அந்த ஒளி விளக்கு இரவு ஒளி விளக்குக்கு மேலே வைக்கக்கூடிய ஒரு அலங்கார அமைப்பு தான் வந்து லேம்ப் ஷேடுங்கிறது ஸோ அதையும் மேக் பண்ணோம் நிறைய வாட்சிடு மூவிஸ் லிசன் டு மியூசிக் பிஸி ஈவன் வைல் கிராசிங் ரஃப் சி எவ்வளவு கடினமான சீயை நாங்கள் கிராஸ் பண்ணும்போது கூட ஒருத்தர் நல்ல அருமையாக வந்து கிச்சன்லேருந்து சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க வி மேட் பராத்தாஸ் பராத்தானா வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு புரோட்டா தான் புரோட்டா தான் வந்து சொல்கிறாங்க பராத்தாஸ் கேக்ஸ் பிரெட்ஸ் ஹல்வா அண்ட் ரசகுல்லாஸ் ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதோட அவங்க மெமரபுளாக ஒரு த்ரீ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நாங்கள் வந்து ஷிப்லேயே செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் பகிர்ந்துக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு திவாலி ஸோ ஒரு திவாலி வந்து தேவேர் இந்த ஷிப் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா பர்த்டே ஆஃப் த போட் அந்த போட்டை அவங்க முத முதல்ல உருவாக்கின நாள் அதுதான் வந்து பர்த்டே ஆஃப் த போட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைனை அவங்க கிராஸ் பண்ண நாள் கிராசிங் த ஈக்குவேட்டர் த இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் வந்து நாள் கூடிட்டே போகும் இன்னொரு பக்கம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இமேஜினரியாக ஒரு லைனை எல்லாரும் வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஸோ அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணும்போது தே ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்கேன் தென் என்ன மாதிரியான மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு எது வந்து உங்களுக்கு ஊக்குவிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு சொல்கிறாங்க கண்ட்ரி த கண்ட்ரி வாஸ் வாட்சிங் அண்ட் ப்ரேயிங் ஃபார் அஸ் நாங்கள் யார் என்னன்னே தெரியாது ஆனால் அந்த ஹோல் கண்ட்ரியே எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க We do not want to threaten people about the difficulties. We do not want to face any questions about how we can face any questions. We do not want to face any questions about how we can face any questions about how we can face any questions. So, as a woman, in the expedition, what is your opinion about your opinion? We will tell you about it. அதுக்கு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ கிரேட் ஆனர் ரொம்ப ரொம்ப மிகவும் மரியாதைக்குரிய விஷயம் இட் என்கரேஜஸ் ஆல் த விமன் இன் த கண்ட்ரி எங்களை பார்த்து இன்னும் நிறைய பெண்கள் முன் வருவாங்க அதனால் ஒவ்வொரு பெண்மணிக்கு இது ஒரு ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கும் இதில் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சி டஸ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஓசனுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லவே இல்லை இட் இஸ் ஜெண்டர் நியூட்ரல் இரண்டு ஜெண்டருக்குமே இரண்டு பாலினத்துக்குமே இது பொதுவான ஒரு இடமா இருந்துச்சு இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் ஸோ இது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் எங்களுடைய வலிமையை நிரூபிக்கிறதுக்கும் அதோட பிற பெண்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமையிறதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய சிக்ஸ் குரூ மெம்பர்ஸும் சூப்பர்பா இந்த இன்டர்வியூவை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க திஸ் இஸ் வாட் த லெசன் பார்ட் ஆஃப் அஸ் ஸோ நவ் ஆல் த கேர்ள்ஸ் மை டவ் காட் கரேஜ் to encounter such expedition like these crew members in their life too is it thank you